வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு காம்படேட்டிவ் மேக்ஸில் வேதிக்ஸ் மேக்ஸை பயன்படுத்தி ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கியூப் ரூட்ஸ்க்கான வீடியோ ஆல்ரெடி நான் என் சேனலில் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சம்ஸ் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் பண்ணுறது கியூப் ரூட்ஸ் மாதிரியே தான் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட்டில் கொடுத்த மாதிரியே இதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த சம்ஸ் வந்து ஈஸியாக போட்டு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்களோட ஸ்கொயர் ரூட்ஸை மட்டும் தனியாக எழுதி வச்சுக்கணும் இது நம்பர் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண கூட அவசியம் இல்லை அது கடைசி டிஜிட் மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் கியூப் ரூட்டில் சொன்ன மாதிரியே தான் இது ரொம்ப எளிமையாக நான் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெண்டுக்கு நாலு மூணுக்கு ஒன்பது நாலுக்கு ஆறு அஞ்சுக்கு அஞ்சு அப்புறம் பின்னாடிக்கு அப்படியே ரிப்பீட் ரிவர்ஸில் ஆகும் ஆறு ஒன்பது நாலு ஒன்றுன்னு ரிவர்ஸில் வரும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் இந்த வீடியோவில் ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இது புரியும் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இதில் கடைசி டிஜிட் என்னன்னு பாருங்கள் ஆறு ஆறு நம்ம டேபிள் காலத்தில் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு இடத்துல வரும் ஒன்று நாலுக்கும் வருது இன்னொன்று ஆறுக்கும் வருது அப்போ இது ரெண்டையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலு பார் ஆறு நாலாவது இருக்கலாம் ஆறாவது இருக்கலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ அந்த ரெண்டு டிஜிட்டை கட் பண்ணிட்டு இருங்க அடுத்தது இது ஃபைவ் அஞ்சு எந்த கட்டத்தில் எதுக்குள்ள வருது இந்த நம்பருக்கு கீழே எந்த நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் அஞ்சை விட குறைவு அப்போ ரெண்டு இப்போ ரெண்டு எழுதிக்கிங்க இப்போ வர ஸ்டெப் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு பெருக்கள் மூணு மூணு ஏன்னா ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று ரெண்டும் அதுக்கு அடுத்த நம்பரே கூட்டிங்கன்னா ஆறு வரும் இந்த ஆறு கூட இந்த அஞ்சை கம்பேர் பண்ணுங்க ஆறு வந்து அஞ்சை விட பெருசு இல்லாட்டி இந்த அஞ்சு வந்து ஆறை விட சின்னது அப்படின்னா சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நாலு எடுத்துக்கணும் அப்போது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறோட ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்தி இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த ஆறு வந்து இந்த அஞ்சை விட பெருசாக இருக்குது இல்லாட்டி நம்மளோட அஞ்சு வந்து ஆறை விட சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா சின்ன நம்பர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இதில் கடைசி நம்பர் என்னது ஒன்பது ஒன்பது டேபிள் எங்கே வருது பார்த்தீங்கன்னா ஏழுக்கும் வருது மூணுக்கும் வருது ரெண்டையும் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டிஜிட் அடிச்சிடலாம் பதினெட்டு பதினெட்டு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் நடுவில் வருது ஆனால் பதினாறு தான் ரொம்ப கம்மி அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாலு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெருக்கள் அஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா இருபது பதினெட்டு வந்து இருபதோட கம்மி அப்படின்னா நம்ம எடுத்த நம்பரில் மூணை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து மூணு நாற்பத்தி மூணு அடுத்தது இருபது இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு கடைசி டிஜிட் அஞ்சு அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அஞ்சு அஞ்சுல தான் வருது அப்போ நாலு ரொம்ப சிம்பிளாக இது போட்டுற முடியும் இதில் எந்த குழப்பமே இல்லை ஏன்னா அஞ்சுன்னு முடிச்சுன்னா அஞ்சு தான் கடைசி டிஜிட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக இது கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அடுத்த சம் எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று கடைசி டிஜிட் ஒன்று ஒன்று அப்படின்னா ஒன்று இல்லாட்டி ஒன்பது ரெண்டு இடத்துல வருது ரெண்டு டிஜிட் கட் பண்ணிடலாம் மீது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தொன்று தான் எண்பத்தி ரெண்டு விட கம்மி அப்போ ஒன்பது அடுத்து என்ன பண்ணும் ஒன்பது பெருக்கள் பத்து கூட்டினா தொண்ணூறு தொண்ணூறு எண்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூறோட கம்மி சின்ன நம்பர் அப்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒன்று ஒன்பதில் ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தொன்னோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இதில் கடைசி டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலுங்கிறது எங்கே வருவோம் ரெண்டுலேயும் வருது எட்டுலேயும் வருது ஸோ ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு டிஜிட்டை கட் பண்ணிடலாம் அடுத்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு டேபிளில் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சுக்கு தான் வருது ஸோ அஞ்சு அடுத்து அஞ்சு பெருக்கள் ஆறு அஞ்சு பெருக்கள் ஆறு வந்து முப்பது முப்பத்தி மூணு வந்து முப்பது விட பெருசு அப்போனா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ரெண்டு எட்டில் எட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ ரொம்ப எளிமையாக இந்த டேபிளை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இதே
காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் பீப்புள்ஸ் கண்டுபிடிச்சி முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துருக்கோம்னு நினச்சிக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ